হ্যাঁ দর্শক বন্ধু এটাই বাস্তব জ্যোতিষ বিজ্ঞানের আলোতেই দাঁড়িয়ে আছে আর কেন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ একটাই এই অ্যাস্ট্রোলজি এমন একটা বিষয় যেখানে কিন্তু হতে পারে হতে নাও পারে এরকম বলেও কিছু নেই আর যদি হয় তাহলে হলে হবে কখন হবে কিভাবে হবে এটাই কিন্তু বলে দেয় অ্যাস্ট্রোলজি আর প্রকৃত অ্যাস্ট্রোলজার যারা আছেন তারা কিন্তু এইভাবেই বলেন তারা কখনো বলেন না হতে পারে চেষ্টা করলে হবে না হলে হবে না অ্যাস্ট্রোলজি এরকম কোনো কিছু নেই কিন্তু হ্যাঁ অথবা না আর সেটা প্রমাণ প্রমাণ আছে এটা প্রমাণ সাপেক্ষ তার কারণ কি জানেন এই অনুষ্ঠানের গেস্ট যিনি প্রফেসর বাসু তিনি কিন্তু এই অ্যাস্ট্রোলজিটাকে পেশা নয় নেশা হিসেবে নিয়ে আসেন এবং এটাকে খুব ভালোবাসেন এবং এর ভেতরে এই সামুদ্রিক স্বাস্থ্যের ভেতরে কি লুকিয়ে আছে তার জন্যে কিন্তু ওনার এই গবেষণা আর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি কিন্তু বিদেশের মাটিতে গিয়েও গবেষণা করেছেন যেখানে আজকে জ্যোতিষ নিয়ে একটা গবেষণা করছে এবং সেখান থেকে একাধিকবার গোল্ড মেডেল এই অ্যাওয়ার্ডটিও তিনি ছিনিয়ে নিয়ে এসছেন তাহলে দর্শক বন্ধু যে মানুষটি বিদেশের মাটি থেকে এই অ্যাওয়ার্ড ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন ওনার ডেপ কতটা আছে সেটা তার বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ আপনারা নিয়মিত এই অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে অর্থাৎ রবিবার দুপুর তিনটে এবং প্রত্যেক বুধবার দিনকে রাত্রি দশটা পঁচিশে যখন এই অনুষ্ঠান দেখেন আপনারা অলরেডি খাতা পেন নিয়ে বসেন তার কারণ এখান থেকে অনেক কিছু জানা যায় এই অনুষ্ঠানটা করার পেছনে একটা কারণ যে এখান থেকে আপনারা যেন অ্যাস্ট্রোলজিটাকে বুঝতে পারেন আপনাদেরকে সচেতন করে দেওয়া এবং আপনারা যাতে কখনো কোথাও গিয়ে না ঠকে যান যে মানুষটি তার এই মূল্যবান সময়ের মধ্যে থেকে কিছুটা সময় বের করে দেন আপনাদের সচেতন করার জন্যে সে মানুষটিকে তো অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে সৃষ্টি প্লাসের তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে এবং আমার তরফ থেকে স্বাগত জানাবো প্রফেসর বাসুকে নমস্কার নমস্কার এবং ওনার পিএ যিনি রয়েছেন তানিয়া পাল ওনাকেও নমস্কার ম্যাডাম নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন আসুন আমাদের একমাত্র ফ্রেন্ড ফিলোসফার অ্যান্ড গাইডের হাত থেকে আমরা আজকে নতুন কি কি জানতে পারি কি কি নতুন শিখতে পারি দেখে নেওয়া যাক আমি যাব সেই প্রশ্ন নিয়ে প্রফেসর এর কাছে মিস্টার বাসুর কাছে স্যার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আমার রইল যে অ্যাস্ট্রোলজি এমন একটা সাবজেক্ট তাতে হতে পারে হয় হবে এরকম বলে কিছু নেই হলে হ্যাঁ না হলে না আর দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে হলে কবে হবে কখন হবে কিভাবে হবে এই জায়গা থেকে আমি একটা প্রশ্ন আপনার কাছে রাখছি যে কারুর ন্যাটাল চ্যাটে যার কাছে গেছেন সেই বলেছে আপনার তো বিরাট সফলতা শিক্ষায় আপনি অনেক দূর যাবেন প্রচুর টাকা ইনকাম করবেন কিন্তু তিনি দেখলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত অব্দি তিনি কিছুই করতে পারলেন না অ্যাস্ট্রোলজি তো তা বলেনি একদম ঠিক আজকে সকল দর্শকদের বলি যে আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন ভালো থাকবেন এই কামনা করি যারা ভালো নেই তারা ভালো থাকার চেষ্টা করবেন এই চেষ্টাটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনাদের উপর আপনারা নিজেরা চেষ্টা করলেই ভালো থাকতে পারবেন আজকে আমি আপনাদের চোখের সামনে দেখিয়ে দেব একটা এক্সাম্পল যে কেন আজকে অ্যাস্ট্রোলজারদের কাছে কনভেনশনাল অ্যাস্ট্রোলজারদের কাছে গিয়ে আপনারা স্যাটিসফাইড নন একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি আপনাদের বোঝাবো তার আগে দুটো ব্যাপারে আপনাদের কাছে একটু মার্জনা চেয়ে নিই এটা লাইভ প্রোগ্রাম নয় আমি পরবর্তীকালে লাইভ প্রোগ্রাম করব আসলে আমি চাচ্ছি কিছু এডুকেশনাল আলোচনা আপনাদের করব আপনাদের অ্যাওয়ার করার জন্য আপনাদের সচেতন করার জন্য আপনারা কোনো অ্যাস্ট্রোলজের কাছে যাওয়ার আগে কি কি ব্যাপারে সচেতন থাকবেন কেন আপনি আপনার পকেট থেকে পয়সা খরচ করে যখন কোনো ব্যাপারে কোনো সার্ভিসকে আপনি পারচেস করবেন আপনার যথেষ্ট সে ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত যাই হোক তো আর একটা ব্যাপার বলি এটা লাইভ প্রোগ্রাম নয় তাই আপনারা এই সময় ফোন করে কিন্তু পাবেন না আমাকে অ্যাভেলেবেল পাবেন না আর দ্বিতীয় ব্যাপার আপনারা যদি আমাকে বুকিং করতে চান আমাকে ভিজিট করতে চান তাহলে 
আপনারা শনি এবং রবিবার মাত্রই আমার চেম্বারে আমাকে ভিজিট করতে পারবেন কারণ সোম থেকে শুক্রবার আমি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খ্যাতনামা কলকাতার খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র প্রফেসর আমি পাঁচ দিন শিক্ষকতার কাজের সঙ্গে ইনভলভ অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত যার ফলে আমি শুধুমাত্র চেম্বার করি শনি এবং রবি এই এটা আমার পেশা হলো অ্যাস্ট্রোলজি আমার পেশা হলো এটা আমার নেশা তো এবং এটা নিয়ে আমি রিসার্চ করি গবেষণা করি সমাজকে সচেতন করার আমার একটা উদ্দেশ্য এর পেশার পাশাপাশি তো যাই হোক আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব প্রত্যেকবার আমি যেটা আপনাদের জোর দিয়ে বলি যে অ্যাস্ট্রোলজারদের কাছে আপনারা যখন যান আপনারা যদি এর আগে কখনো কোন অ্যাস্ট্রোলজার ভিজিট করে থাকেন আপনারা এই মুহূর্তে যদি আপনাদের কাছে চোখের সামনে আপনাদের সামনে যদি কোনো ঠিকুজি কুস্টি থেকে থাকে তাহলে আপনারা একটু দেখে নিন যে কটা ছক যে ঘর কাটা থাকে ছক কটা ছক আপনাদের চোখের সামনে আছে আপনাদের ঠিকুজি কুস্তিতে কটা ছক আছে যদি একটা বা দুটো ছক হয় তাহলে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারেন নির্দ্বিধায় কেন ছিঁড়বেন এই ব্যাপারে যদি কোন অ্যাস্ট্রোলজার আমাকে চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে তাদের জন্য একটা ক্লাস আমি নিয়ে নিতে পারি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনারা এরকম ভুল করবেন না জ্যোতিষশাস্ত্র যেটা বলে সেটা মেনটেন করুন ডিভিশনাল চার্ট বা বর্গ বিচার না করে অর্থাৎ একজন জাতক জাতিকার ক্ষেত্রে মিনিমাম পনেরো থেকে কুড়িটা চার্ট না দেখে কখনোই কারোর ব্যাপারে কখনোই কোনো রকম ভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত আসা যায় না তার প্রেডিকশন এবং তার রেমেডি বা প্রতিকারের ব্যাপারে আজকে চলুন একটা উদাহরণ দিয়ে বলি বেশ এক মাস আগে আমার কাছে একজন আমার একটা একজন ক্লায়েন্ট এসছিল আমার চেম্বারে সে ভদ্রলক্ষ নিজে পিএইচডি অ্যাস্ট্রোলজিতে পিএইচডি করেছিলেন কিন্তু তার নিজের বেশ কিছু সমস্যা ছিল তার নিজের প্রতিকার ব্যাপারে কি প্রতিকার দেবেন কি রত্ন ধারণ করা তার উচিত সে ব্যাপারে তিনি কনফিউজ ছিলেন বিভ্রান্ত ছিলেন তিনি যে ধরনের রত্ন পড়েছিলেন তার নিজের বুদ্ধি তার নিজের বিবেচনা করে তাকে তিনি ফল পাচ্ছিলেন না কেন পাচ্ছিলেন না তো সেটা দেখাতে আমার কাছে উনি এসছিলেন আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তো আজকে দেখা যাক তার চার্টটা আমরা একটু যদি চোখ বলিয়ে নিই দেখুন তার লগ্ন চার্ট ভালো করে আপনারা স্ক্রিনের দিকে তাকান তো এই জাতকের হচ্ছে আপনার কর্কট লগ্ন আমরা জানি সাধারণত যে কোন জাতক জাতিকার পড়াশোনা তার আমার কাছে প্রশ্ন ছিল তার উচ্চ শিক্ষা সে করতে খুব ইচ্ছুক কিন্তু উচ্চ শিক্ষা কোনোভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না বিভিন্ন বাধা পাচ্ছে উচ্চ শিক্ষাতে তো কেন হচ্ছে সাধারণত আমরা যা বলে থাকি আমরা শিক্ষাকে তিনটে ভাগে ভাগ করি একটা শিক্ষা মোটামুটি মাধ্যমিক অব্দি আর একটা হচ্ছে তারপরে শিক্ষা অর্থাৎ মাধ্যমিক থেকে আপনার গ্রাজুয়েশন অব্দি তারপরে উচ্চ শিক্ষা সেটা হচ্ছে আপনার মাস্টার ডিগ্রি থেকে পিএইচডি অ্যান্ড পোস্ট ডক এই তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় যেতে পারে মোটামুটি শিক্ষাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি এই শিক্ষার ক্ষেত্রে চতুর্থ হাউস লগ্ন সাপেক্ষে চতুর্থ হাউসের গুরুত্ব তারপরে পঞ্চম হাউস অর্থাৎ চতুর্থ হাউস অব্দি আমরা দেখি মাধ্যমিক অব্দি তারপরে পঞ্চম হাউসের গুরুত্বটা আসছে মোটামুটি ভাবে ওই মাধ্যমিক থেকে আপনার হায়ার সেকেন্ডারি আপনার মোটামুটি ভাবে গ্রাজুয়েশন অব্দি তারপরে হচ্ছে আপনার মাস্টার ডিগ্রি বা পিএইচডি বা পোস্ট ডক দেখতে গেলে কিন্তু নবম হাউসটা দেখতে হয় এটা হয়তো অনেকে আপনারা জানেন না যাই হোক তো আমি দেখে নিই না ফিফথ হাউসের অবস্থাটা কি লগ্ন সাপেক্ষে যাদের কর্কট লগ্ন কর্কট লগ্নের দেখুন পঞ্চমপতি সেখানে বৃহস্পতি বসে গেছে রেট্রোগেট সেটা সাধারণ পঞ্চমপতি হচ্ছে মঙ্গল এটা বৃশ্চিকের ঘর মঙ্গল সেই মঙ্গল দেখুন তুঙ্গ আপনারা জানেন মকরে মঙ্গল তুঙ্গ এবং আপনারা আরেকটা কথা বলে দিই এই আপনার ডিভিশনাল চার্ট ছাড়াও যখন বিচার করতে হয় প্রকৃত অ্যাস্ট্রোলজাররা তারা কিন্তু নক্ষত্র কনসিডারেশন অফ কনস্টুলেশন ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়াইল এক্সামাইনিং এ চার্ট তো এক্ষেত্রে নক্ষত্রটা কিন্তু আমরা দেখি নক্ষত্র দেখুন এর চন্দ্রের নক্ষত্রে বসে আছে অর্থাৎ বন্ধু নক্ষত্রে তাহলে এই ঘরটা হলো মঙ্গলের তুঙ্গস্থান এবং মঙ্গল বসে আছে বন্ধু নক্ষত্রে তাহলে এ যে পঞ্চম পর্তি অর্থাৎ হায়ার স্টাডি তার যে অধিপতি মঙ্গল সে বসে আছে তুঙ্গ এবং বন্ধু নক্ষত্রে তাহলে এই জাতকের তো খুব ভালো হায়ার স্টাডি হওয়া উচিত কোনো বাধাই পাওয়া উচিত নয় 
কিন্তু তার প্রকৃত জীবনে দেখা যাচ্ছে সে হায়ার স্টাডি করতে পারছে না যা তাদের এম বি এ করার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে করতে পারছে না কনফিউজ দেখা যাক তার ডি নাইন কি বলছে দেখুন ডি নাইন এ মঙ্গলের অবস্থান কোথায় মঙ্গলের অবস্থান কিন্তু আপনার চতুর্থ হাউসে খুব একটা ভালো জায়গা খুব একটা খারাপ জায়গাতেও নেই ডি নাইন ও বলছে ঠিক আছে মঙ্গলের অবস্থান খুব একটা খারাপ জায়গাতে নেই তাহলে সমস্যাটা কোথায় কেন হচ্ছে না হম সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে ডি টোয়েন্টি এ যে চারটা আমরা করি না ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়েই দিন আমি আগের অনুষ্ঠানে বলেছিলাম ভারতবর্ষেতে এই মুহূর্তে করোনা দক্ষিণ ভারতে বহু বছর আগে কয়েকজন করতেন কারণ সেখান থেকে কেপি অ্যাস্ট্রোলজি কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি করেন সেই কেপি সিস্টেমটা ইনভেন্টেড হয়েছিল আবিষ্কৃত হয়েছিল ডিভিশনাল চার্ট থেকে কেপি নিয়ে আমি আর একদিন পরে একদিন আলোচনা করব যাই হোক এইখানে দেখুন এইখানে রহস্যটা লুকিয়ে আছে আমাদের এই মঙ্গল তার অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার অধিপতি মঙ্গল কোথায় রয়েছে বুধের ক্ষেত্রে বুধ হচ্ছে মঙ্গলের শত্রু নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে মঙ্গল রয়েছে এইখানে মঙ্গল অর্থাৎ কর্কটে মঙ্গল নিচস্ত নিচস্তের পাশে বসে আছে মঙ্গল এটা ডেবিলেটেড রুম অফ মার্স সেই মার্স বসে আছে আপনার একদম সেই এই জায়গায় মিথুনে তো মঙ্গলের পাওয়ার একদমই নেই ডি টোয়েন্টি ফোর শুধুমাত্র বিচার করে একজন জাতক জাতিকার হায়ার স্টাডি তাহলে ডি ওয়ান বা ডি নাইন দেখেই লাইভ ইন অনুষ্ঠানে এক মিনিটে সঙ্গে সঙ্গে দেখেই বলে দেওয়া যেতে পারে আপনার সুন্দর উচ্চ শিক্ষা আছে আপনিও সেই অনুযায়ী প্ল্যানিং করলেন দেখলেন আপনি বাধা পাচ্ছেন সেটা হলো না কেন হলো না বুঝতে পারছেন ডি ওয়ান ডি নাইন দেখার পরে যখন আপনি প্রশ্নটা করবেন আমার স্টাডিটা দেখুন আমার উচ্চ শিক্ষাটা দেখুন আমার জীবনে হবে কিনা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডি ওয়ান ডি নাইন তার সঙ্গে ভাবচার আগের দিনে ভাবচারের কথা বলেছিলাম ভাবচার অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রহের কারো কথা এফিকেসি দেখা হয় সেটা দেখতে হবে তারপরে ডি টোয়েন্টি ফোর তাহলে বুঝুন একটা চার্ট দেখতে গেলে শুধুমাত্র একটা দিক দেখতে গেলে কতক্ষণ সময় লাগে কতগুলো চার্ট করতে হয় এটাই হলো ডিভিশনাল চার্টের ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব তো আপনারা বুঝতেই পারছেন কেন আপনারা টিভি ফর দা স্ক্রিনে যখন কোনো প্রশ্ন করছেন সব কিছু মিলে যাচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যখন চেম্বারে যাচ্ছেন কিন্তু কিছুই মিলছে না সেই বাবা বা মা আপনারা যা বলছেন তা কিন্তু কিছুই মিলছেন না আপনারা রীতিমতো হতাশাগ্রস্ত হচ্ছেন সেখান থেকে আপনাদের বেরিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোলজি যে কত বড় সায়েন্স কারণ আমরা জানি অ্যাস্ট্রোলজি ইজ কল সিউডো সায়েন্স পড়া বিজ্ঞান তো যাই হোক এইভাবে আপনাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকে আপনারা বুঝতে পারলেন যে কিভাবে আমরা বিচার করি যারা প্রকৃতি অ্যাস্ট্রোলজা তারা কিভাবে বিচার করে আজকে যারা বিদেশে এটা নিয়ে চর্চা করছেন রিসার্চ করছেন তারা কেন আমাদেরকে ফেলে এগিয়ে গেছেন কিন্তু আমরা অ্যাস্ট্রোলজিকে সেভাবে সেভাবে নিচ্ছি না আজকে সিরিয়াসলি নিচ্ছি না শুধুমাত্র অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে নিচ্ছি যার ফলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে আনসাকসেসফুল অ্যাস্ট্রোলজি সাবজেক্টটাকে আমরা কলুষিত করছি যাই হোক তো তাহলে এই জায়গা থেকে আমি আপনার কাছে আর একটা ছোট্ট প্রশ্নে যাব তারপরে যে আচ্ছা এই কারণে কি আপনি যে শনিবার রবিবার যে দুদিন দেখেন কারণ যেহেতু এটা আপনার নেশা পেশা নয় আপনি একটা দারুণ জায়গাতে রয়েছেন আপনি যে মানুষ করার কারিগর প্রচুর স্টুডেন্ট যেমন তৈরি করছেন অ্যাস্ট্রোলজিতেও করছেন আবার শিক্ষা জগতেও করছেন ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে সেখান থেকে কি এই বুকিং না করে এলে ফিরে যেতে হয় এই কারণে না একটা ন্যাটাল চার্ট দেখতে অনেকক্ষণ সময় লাগে দু মিনিট পাঁচ মিনিটে হয় না আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমি একটা চার্ট দেখতে গেলেন যে আগে বলেছিলাম আমার পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় লাগে যার ফলে কি আমাকে একটা চার্টের জন্য প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় দিতে হয় আমাকে হোমওয়ার্ক করতে হয় কেউ যদি আমার চেম্বারে এসে সঙ্গে সঙ্গে বলে আমাকে করে দিতে হবে আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই আমি দুঃখিত হই তার কারণ সেটা সম্ভব নয় তাই আগে থেকে বুকিং করতে হয় আর আমি মাত্র দুদিন চেম্বার করি শনি রবি এবং যারা আজকে আমার ভারতবর্ষের বাইরে আছেন আমার বহু ক্লায়েন্ট যারা অনেকে বুকিং করেন তাদের জন্য একটা মেসেজ দিচ্ছি দোজ হু স্টে অ্যাব্রড ইন্ডিয়া হু স্টে আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া ক্যান কল মি বিটুইন টেন অ্যান্ড টুয়েলভ পি এম মানডে টু ফ্রাইডে অ্যাজ পার আইএসটি ইন্ডিয়ান সার্ডার টাইম অ্যান্ড ডেফিনেটলি টেকিং প্রায়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড আই উইল রিকোয়েস্ট দেম 
to go to my website before taking appointment. My website is www.profbasu.in जरा आमार कछे आज बेन आमी तेरे को तक के बोलो आमार कछे आशार आगे आमार वेबसाइट टा एक तू विजिट करूँ जो भी संभव है आपने कछे नेट थक ले बाड़ी थे बाज जो भी पारा थे जान कौन साइबर कपे देगी है दोस्त बीस दोस्त कौन उठाया खर्चा कर बेन खोले आमार वेबसाइट टेक प्रोसेसना कर बेन आमार वेबसाइटे आमार सम्बन्धे अनेक किस जानते पार बेन आमी की भावे की पौधोंडी दे देखी आमार क्लाइंट देर रिव्यू जानते पार बेन आमार क्लाइंट देर रिव्यू अमी निजे बोली ना ये छाड़ा ऐसे कने ज्योति सम्बन्ध तो अंतो सम्बन्धों लेखा जो अंतो सम्बन्धे तो अंतरे फिलोसफी � शिक्षण यहाँ तक बार बैंड शिक्षण है हमारे जो क्लाइंट जहाँ हमारे इंडिया थे एवं बाहर है यूएसए यूएई विभिन्न पोचुर क्लाइंट हमारे का चला चें तारा तारा की रिव्यू दिच्छे ना हमारे संबंधे आमी ये justdial.com justdial थे justdial हमारे यहाँ से प्रोफाइल आ चें शिक्षण तो यहाँ तक बार बैंड हमारे क्लाइंट जहाँ हमारे संबं तो शेख हित्रे अमी तो अंतर संबंधों आए तो बोल बोझ गए तो अंतर जवाब आ गए सर अपने का चार एक टा छोटे पोस्टन था गए अपने का नेटर चार्ट देखा चले शे नेटर चार्टे कुत्ते कोटा घर रोज चे जिधर के हमला हाउस बोले तब ग्रोहन अक्षत्र एक टा घरे अवस्थान करे शे घरे अवस्थान करा फले शे तार रिजल्ट ये लोग के आम्रा आमदेर ग्रीहो बा बास तो बोली, शीता जो दी एफेक्टेड है ताल की रिजल्ट है, एक दो मीटर है, खूब भालो प्रश्नों को रचें, आगे बढ़े रे बोल चिला, आम्रा जखन कोने एक दो जातो जाती का चार्ट देखी, तो खून से ही पार्सनल व्यक्ति भी जैसे चार्ट देखी, एवं तार कित्ते देखे नहीं बतार पौड़ी वेस्ट देखता है एम्बियंस तो देखी जरा एक कलेक्टिव बैपर हम्म तो सही क्षेत्र है बेस किचु समस्या था के जेटा की ना वही पार्सनल रूप पर पर्टिकुलरली आम्र जो भी प्रोजेक्ट कोडी तार प्रोटिक्लिया तार रेमिडी दी और समय काज कोडे ना सही क्षेत्र है बाबी जस कोडे सही पर्सनल जेट ग्रुहोगुलो आशुभो स ये तंत्रो बोलते हैं आजकल सभी तंत्रो कोड़ा वही कथा रह बोले ये तंत्रो की तंत्रो एक ता जोग तंत्रो किंतु जोग तंत्रो एक ता साधना और एक ता पौध तंत्रो एक समय तंत्रिक राता क्या नो करतो निजे आत्तिक उन्नति जुन्ने निजे आध्यात्मिक उन्नति जुन्ने एवं तारा जे पावर पे तो जे पावर पे था� ये तांत्रिक साधक होते क्या ले एमनी एमनी आमी एक जोन तांत्रिक साधक हो बो बोले हवा जाए ना अल एक जोन तांत्रिक साधक के बजे कोनो साधक के बाहरे कोनो पोशाक पोड़े लोग जोन के देखा तो है ना और था तो आमी आज के आमी जे तांत्रो साधुना पोड़ी ये टा बोझना जोन ने आमा के लाल बा कालो सालू पोड़े कपाले टीप पोरे बोसे बोझाते होवे ना बड़ोंग शेटा सौठी गुरु पड़ाम पड़ा अनुजाई तार निशेध खड़ा आ चे जामोर अपना जाने जरा दिखी तो बेक पी जरा दिखा पान जब उन मंत्रो दिखा मतलब मंत्रो पाए इष्टो मंत्रो पाए गुरु तार शिष्यर कौने मंत्रो प्रदान करें शे ही मंत्रो गुरु वा शिष्यो छड़ा � शेर रकम बेस की जो गुच्छ गुच्छ व्यवहार जिसकी जो मिस्टिकल व्यवहार अच्छे जो गुलो की ना प्रकाश कोड़ा जाए ना तो तो उन तो साधुना के तरह हमारे बेस की जो अच्छे जो गुलो की ना आम्रा प्रकाश कोड़ा जाए ना गुरु पढ़ान पड़ा थे के निशेत कोड़ा था के आमी ये तो उन तो एवं तो उन तो जो होम कोड़ा है खूब तारा तारी इफेक्ट पाए, खूब तारा तारी इंस्टेंट काज पाए, तार कार उन दिन तो अमी काउ के कोनो क्लाइंट के अम्म अम्म यार अमरे अपन तंत्रों को ही सामने बोल शेख कोड़ा ही ना कारण गुरु पढ़ाम पढ़ा थे के निशेत कोड़ा था के प्रकीर्ति जरा तांत्रिक जरा तंत्र साधुना काज कोड़ेन तादेग गुरु पढ़ाम पढ़ा 
সেটা কিন্তু পাবলিক করার জন্য নয় ক্যামেরার সামনে তো নয় তার সামনে তো নয় তার যদি প্রকৃতি বিশ্বাস থাকে তন্ত্র ফিলোজফিটা জানতে জানতে পারে তাহলে সে আমার কাজ পাবে আমার কাজ পাওয়ার পরে সে আমার কাছে এসে বলবে কাজ পেলাম না হলে কিন্তু ওই যে মূল্যটা নেওয়া হয় সেটা ফেরত দিয়ে দিই আমি সেটা কোনোদিন হয়নি আজ অব্দি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস পাওয়া গেছে তার কারণ তন্ত্র অর্থাৎ ক্ষেত্রে একজনকে দীক্ষিত হতে হয় দীক্ষার বিভিন্ন স্টেপ আছে প্রথমে নাম তারপরে মন্ত্র দীক্ষা তারপরে আসে অভিষেক সাক্তাভিষেক সাক্তাভিষেক অর্থাৎ যেটা বলি আমরা শক্তির উপাসনা শুরু হয় দক্ষিণা কালী থেকে দক্ষিণা কালী থেকে একজন তার গুরু তাকে বলে তুমি এবার শক্তি সাধনা করতে পারো তারপরে আসে অভিষেক পূর্ণাভিষেক তারপরে আসে স্টেপ বাই স্টেপ আসে রাজ্যাভিষেক তারপরে সাম্রাজ্যাভিষেক এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ক্রম দীক্ষায় একজনকে উন্নীত হতে হয় আমি আজকে মনে হলো কালকে সালু চাপিয়ে আমি যদি শুরু করে দিই তাহলে লোক ঠকানো হবে এই সমস্ত কথাগুলো তন্ত্র ফিলোজফিটা কি সেটা লেখা আছে হাউ উইচ ওয়ার্কস অন দ্য ইথার ওয়েভ मैजिक भल्की जदू नये काम डयर थे बेर कर लम कबज दिल क्या गल बसन पड़ल गाड़ी गाड़ी लोक नहीं गए यज्ञ कर लगो समस्तटाई क्यूँ एक बुजरुक बेपार एर पेचने लुकिया आसल रहस्य कारण ये अनुष्ठान जरा देखें तर मध्य बहु मानुष आ दीक्षित ता क्या जान गुरुदेव क्यों उन्नार कने कने मंत्रा दिए এবং এটাও বাস্তব সত্যি কথা যে স্যার এটা তো আমরা সবসময় করে এসছি যে তন্ত্র হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা একদম তাই এবং গুরুমুখী বিদ্যা কোনোদিন কোনো বইয়ে লেখাও হয় না বা কিছু করা হয় একদম তাই সেই জায়গা থেকে আমি যাব আপনার কাছে सकल सकल खरच नहीं आसते हैं कैम কাজ পাচ্ছেন এটা করার পরে আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে ফিডব্যাক জানাবেন যারা আমার ক্লায়েন্ট নয় তারা জানাতে পারেন আমাকে মেল করে বা আমার একটা ফোরাম আছে আমার ওয়েবসাইটে ডিসকাশন ফোরাম সেখানে আমার তা আপনার কমেন্টস জানাতে পারেন এক চামচ কালো জিরে আর এক চামচ গোলমরিচ এটা নিয়ে একটা শুকনো কড়াই পরিষ্কার শুকনো কড়াইতে গরম করবেন যখন গরম হয়ে যাবে কড়াই বা চাটু সেখানে কালো জিরে আর কালো গোলমরিচটা ভালো করে নেড়ে নেবেন গরম যখন হয়ে যাবে সেটা একটা লাল কাপড়ের মধ্যে পুটলিতে বাঁধবেন বেঁধে সামনে রেখে আপনি আপনার যে ইষ্ট দেবতা আছে বা আপনি যাকে ভালো লাগে আপনার যে দেবতাকে বা আপনার যদি কোনো আপনার কোনো অবতারকে যদি আপনার ভালো লাগে যেমন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমংশদেব বা শ্যামাচরণ লাহেরি বা কালীপদ গুহরা এই সমস্ত যোগীদের যে ভালো লাগে তার সামনে রেখে আপনি যদি তাদের মন্ত্র বা ওং শ্রী শ্রী গণেশায় নম বা ওং গং গণপতায় নম এই মন্ত্রটা হাজার আট বার উচ্চারণ করবেন করে আপনি সেটাকে রেখে দেবেন রেখে তারপরের দিন থেকে আপনি সেটাকে একটা একশো গ্রাম বা একটা ওই কালো জিরে আর গোলমরিচ এর সঙ্গে একসঙ্গে মিশিয়ে সেটা প্রত্যেক দিন বাড়ির প্রত্যেক ফ্যামিলি মেম্বারকে একটু একটু করে যদি খাওয়ান দেখবেন বাড়ির সমস্ত আপনার যা যারা আছেন ফ্যামিলি মেম্বার তাদের রোগ জ্বালা কেটে যাবে এবং এক্ষেত্রে আপনার বাড়ির সমস্ত এভিল এফেক্টস কিন্তু দূর হয়ে যাবে কোনো সমস্যা থাকবে না অনেকটা বাস্তু দোষ কেটে যাবে সময়ের অন্তিম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটাই কথা বলবো যে দর্শক বন্ধু এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট সামনে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা মা বাবারা ভীষণ চিন্তিত বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন কিন্তু একবার ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন দেখবেন আপনার সন্তানের জীবনটা সুন্দর হয়ে উঠবে কিন্তু যেহেতু সময় নেই স্যারকেও বিদায় জানাবো ম্যাডামকেও বিদায় জানাবো স্যার নমস্কার ম্যাডাম নমস্কার নমস্কার ভালো থাকবেন